ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన దేవుని ప్రజలందరికీ యేసు క్రీస్తు వారి ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామం పేరెట్ శుభాలు ప్రకటిస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ బాగున్నారా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు కదా ఎహోవా ఎందు నమ్మికి ఉంచు అనని కృప ఆవరించుచున్నదని లేఖనాలు సెలవిస్తుంది దేవుని కృప మనల్ని ఆవరించాలి అంటే ఆయన కృప మహదేశ్వరిలో మనం కొనసాగాలంటే పరిపూర్ణమైన నమ్మిక విశ్వాసం దేవుని మీద మనం కలిగి ఉండాలి ఈ రోజుల్లో చాలా పరిస్థితులు మనిషి యొక్క విశ్వాసాన్ని దొంగిలించేవిగా ఉన్నాయి నీలో ఉన్న నమ్మికను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయే సిద్ధాంతాల ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ హియరింగ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్ నువ్వేం వింటున్నావో ఏం చదువుతున్నావో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని లేఖనాలను పఠించడం వలన వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవడం వలన పరిశుద్ధ లేఖనాల ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం వలన మనం సరైన విధానంలో సరైన విశ్వాసంలో మనం ముందు కొనసాగుతున్నాం దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉండాలని మీకోసం చాలా పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తున్నాము మీలో చాలామంది మా కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు వాగ్దానం కోసం పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరిచి ఇరవై ఒకటో కీర్తన మూడో వచ్చిన అని చదువుకుందాం బైబిల్ ఉంటే తెరవండి ఇరవై ఒకటో కీర్తన మూడో వచ్చినాం సామ్ ట్వంటీ వన్ అండ్ వర్డ్స్ త్రీ శ్రేయస్సుకరమైన ఆశీర్వాదములతో నీవు అతనిని ఎదుర్కొని చున్నావు అతని తల మీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచి ఉన్నావు శ్రేయస్సుకరమైన ఆశీర్వాదములు బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో మంచి దీవెనలు మంచి ఆశీర్వాదాలు ఆయన మన మీద క్రమరించే దేవుడు ఆ ఆశీర్వాదాలతో ఆయన మనల్ని ఎదుర్కొంటున్నాడట ఆయన చూడండి ఎవరైనా దూర ప్రాంతం వెళ్ళి వస్తే ఇంటి సభ్యులు ఇంటి ముంగిట నిలబడి వారికి వెల్కమ్ చెప్తుంటారు వారిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు కొంతమంది కొన్ని సెంటిమెంట్లు ఉంటాయి ఉదయాన్నే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి భార్య భర్త పిల్లలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఎదురు రావాలి మీరు ఎదురు వస్తేనే మేము బయటకు వెళ్తాం అన్నట్టుగా కొంతమంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఎదురు చూసి బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ సెంటిమెంట్ అనమాట నా భార్య ఎదురు వస్తే మంచి జరుగుద్దండి నా భర్త ఎదురు వస్తే మంచి జరుగుద్దండి అమ్మమ్మ ఎదురు వస్తే నానమ్మ ఎదురు వస్తే బాగుంటుందండి అన్నట్టుగా కొంతమంది ఎవరో ఎదురు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కానీ కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు దేవుడు నాకు ఎదురు వస్తున్నాడు శ్రేయస్సుకరమైన ఆశీర్వాదాలతో ఆయన వస్తున్నాడు దేవుడు ఆశీర్వాద ప్రధాత ప్రైజ్ ద లాడ్ దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు ఆయన ఇచ్చినట్టుగా లోకల్ ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు మనుషులు కూడా కొంతమంది మేము నేను దీవిస్తున్నాము ఆశీర్వదిస్తున్నాం అని చెబుతారు కానీ ఆ దీవెనల కన్నా ఉత్తమమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు దేవుని దగ్గర నుండి వస్తాయి మనం ఆయన వైపు చూసినప్పుడు భక్తి మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు విశ్వాసంలో స్థిరపడినప్పుడు దేవుడు తన దీవెనలతోనూ ఆశీర్వాదాలతోనూ మళ్ళీ నింపే దేవుడు ఆయన శ్రేయస్సుకరమైన ఆశీర్వాదములతో నీవు అతనిని ఎదుర్కొని చున్నావు ఈ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడల్లా నాకు బైబిల్లో ఒక భక్తుడు గుర్తొస్తాడు ఆయన పేరు యాకోబు యాకోబు మరల తన ప్రాంతాన్ని తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఒక చోటకు వచ్చేసరికి యాకోబుకి ఒక వార్త వినబడింది అదేనంటే తన అన్న అయిన ఏషావు నాలుగు వందల మందిని వెంటబెట్టుకుని యాకోబుని వెదుగుతున్నాడని ఎందుకు మనకు తెలుసు ఏషావు యాకోబు మీద పగబట్టాడు తన ఆశీర్వాదాలు దొంగిలించాడని నాలుగు వందల మందిని వెంటబెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు అంటే ఏషావు యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటంటే యాకోబును ఇబ్బంది పెట్టాలని అతను సంహరించాలని కానీ ఎప్పుడైతే ఏషావు కంటే ముందుగా దేవుడు యాకోబును ఎదుర్కొన్నాడో పరిస్థితులన్నీ మారాయి ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర దేవుడు యాకోబుని ఎదుర్కొన్నాడు రాత్రంతా యాకోబు దేవునితో పెనుగులాడాడు ఆశీర్వాదం ఇమ్మని అడిగాడు దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆశీర్వాదం ఇచ్చి పేరు మార్చాడో అప్పుడు ఏషావు యాకోబుని కౌగిలించుకున్నట్టుగా వారిద్దరి మధ్య స్నేహభావం వచ్చినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం అంటే దేవుడు యాకోబుని ఎదుర్కోవడం వలన అతని జీవితంలో పరిస్థితులన్నీ కూడా అనుకూలంగా మారాయి ఒకవేళ ఇంతవరకు లోకంలో చాలామంది నిన్ను ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు లేదా నీవు లోకస్తులను ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు నేను ఎదుర్కోవడం వల్ల నీ జీవితంలో జరిగే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే శత్రువులను సైతం దేవుడు మిత్రులుగా మార్చగలిగిన వాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలూయ ఆందోళనతో కలవరంతో రేపు ఏం జరుగుద్దా ఈ రాత్రి ఎలా గడుస్తుందా అని ఆలోచనలో ఉన్న యాకోబును బలపరిచిన దేవుడు ఈరోజు నిన్ను బలపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఈరోజు ఎలా గడుస్తుందో మాకు అర్థం కావట్లేదండి వెసిలి గారు ఆల్రెడీ ఎన్నో సవాళ్లు మా ముందు ఉన్నాయి ఎన్నో ఆర్థిక సంబంధ ఇబ్బందులు మా ముందు ఉన్నాయి శత్రువులు చెల్లరిగిపోతున్నారు మూగి మా ఇంటి చుట్టూ చేరి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఈరోజు ఎలా గడుస్తుందా అని అనుకుంటున్నామని ఒకళ్ళను బాధపడుతున్నావా నీ దేవుడు శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదాలతో ఆల్రెడీ నేను ఎదుర్కొంటున్నాడు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకో దేవుని బిడ్డ 
నీ పరిస్థితులు మార్చగలిగిన వాడు ఆయన నీ స్థితిగతులు మార్చగలిగిన వాడు అపరంజితో నీ తల మీద కిరీటాన్ని ఉంచగలిగిన వాడు ఆయన నిన్ను హెచ్చించు దేవుడు ఆయన అపరంజి అంటే ప్యూర్ గోల్డ్ శుద్ధ సువర్ణం దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన ఆధిక్యతను ప్రభు నీకు ఇవ్వాలని ఆయన కోరుతున్నాడు నేను హెచ్చించగలిగిన వాడు ఆయన బలపరచగలిగిన వాడు ఆయన ఆయన వైపు చూస్తావా శత్రువులు నేను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇబ్బందులు పడ్డావేమో దురాత్మలు నేను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇబ్బందులు పడ్డావు కానీ ఈరోజు దేవుడు నేను ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన నేను బలపరిచి తన మహిమరాధ్యం కొరకు సిద్ధపరచాలనే దేవునికి ఆలోచన దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాగ్దానాన్ని ఈరోజు అంతా క్లెయిమ్ చేయండి ప్రార్థన చేయండి బలంగా ఏ సమస్యకి కృంగిపోవద్దు ఏ సవాలుకి కృంగిపోవద్దు ఏ నిందకు మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సృష్టికర్త అని దేవుని వైపు చూడండి అసాధ్యాలను సుసాధ్యపరిచే ప్రభు వైపు మీ దృష్టి నిలపండి బలమైన కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించి అద్భుతాలు ఆయన చేస్తారు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో మమ్మల్ని ఎదుర్కొనే దేవుడు నీవు కనుక నీ స్తోత్రాలు నువ్వు ఎంత మంచి దేవుడు నాయన గొప్ప దేవుడు ప్రభు నువ్వు మహిమాన్వితుడు నాయన నీకు అసాధ్యం అనేది లేదని నమ్మి మరొక్కసారి నీ వైపు చూస్తున్నాం ఈ రోజంతటిలో మా ప్రియులకు కావలసిన ఆదరణ ధైర్యము ప్రోత్సాహము మీరే దయచేయండి నీ మహిమేశ్వరంలో ప్రతి వారి అవసరాన్ని మీరు తీర్చండి అనరోగ్యంతో వారికి స్వస్తి ఇవ్వండి ప్రభు ఆర్థికంగా చితిపోయిన వారు లేవనెత్తండి సంపూర్ణమైన కృప వారికి విస్తరింపు చేయమని కోరుతున్నాం ప్రభు అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా మేమంతా ఆత్మలో వర్దిలడానికి సహాయం చేయండి స్పిరిచువల్గా మేమందరం ఉన్నతమైన స్థితికి రావడానికి కృప చూపించండి నువ్వు త్వరగా రాబోతున్న రోజుల్లో మేము ఉన్నాం నీ కొరకు మమ్మల్ని మేము సిద్ధపరుచుకుని అనేకులు నీ కొరకు సిద్ధపరచడానికి మీరే సహాయం చేసి నడిపించండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామం పెరట అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే ప్రభు నందు దేవుని ప్రజలందరికీ ఏసు క్రీస్తు నామంలో శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రపంచ తెలుగు క్రైస్తవ మహాసభలు మరొకసారి రాజమండ్రిలో నిర్వహించబోతున్నాము రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ ఐదు ఆరు ఏడు తారీఖులు మంగళ బుధ గురువారాల్లో ఆ కాన్ఫరెన్స్ రాజమండ్రిలో క్రైస్తవ టిప్ సెంటర్లో జరగబోతూ ఉంది అద్భుతమైన మూడు రోజులు దేవుని వాక్య ప్రవాహాన్ని ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించబోతున్నారు శక్తివంతమైన స్థుతి ఆరాధన బలీయమైన ప్రార్థనలు హృదయాన్ని కదిలించే సందేశాలు సాక్ష్యాలు ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ అనేకమైన కార్యక్రమాలు ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నాం ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆ మూడు రోజులు సెలవు పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు రాజమండ్రి రండి దేవుని యొక్క ఆనందాన్ని దేవుని యొక్క సన్నిధిని మీరు అందరూ అనుభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఈ సంవత్సరం మన మధ్యకు అనేక మంది దేవుని సేవకులు రాబోతున్నారు వారందరిని బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను ఈ ప్రపంచ తెలుగు క్రైస్తవ మహాసభల ఫ్లయర్ని మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేస్తున్నాము దాన్ని మీరు కూడా మీ స్నేహితులకు పరిచయం చేయండి పోస్ట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మీటింగ్స్లో పాల్గొనండి దేవుని కార్యాలు చాలా స్పష్టంగా జరుగుతున్నాయి సత్యమైన దేవుని సువార్త వెదజల్లబడుతుంది ఆత్మరక్షణ ప్రాముఖ్యంగా వెదజల్లబడే ఈ సందేశాల ద్వారా మీరందరూ ఆత్మలో దీవించబడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అండ్ వరల్డ్ వైడ్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది దేవుని బిడ్డలు ఆన్లైన్లో కూడా ఆ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనబోతున్నారు వారిని బట్టుకు నేను ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాను ఈ విషయాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి మీకు ఇష్టమైతే లింక్ని కూడా అనేక మంది షేర్ చేయండి ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రయించండి గాక వుడ్ లైక్ టు సీ యూ ఆన్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఆఫ్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అట్ వరల్డ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ కాన్ఫరెన్స్ గాడ్ బ్లెస్ యూ క్రైస్ట్వర్షిప్ సెంటర్ ఓ బలమైన సంఘ ఉద్యోగం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కేవలం ఇద్దరితో ప్రారంభించబడిన పరిచర్య నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందిని ప్రభావితం చేయుచున్నది రాజమండ్రి సికింద్రాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై నెల్లూరు దుబాయ్ బెహ్రైన్ కరీంనగర్ విశాఖపట్నం గద్వాల్ కొవ్వూరు మలకపల్లి శ్రీలంక భూటాన్ అడ్డతీగల పాలమూరు ఇందిరానగరాలతో పాటు అనేక గ్రామాల్లో క్రైస్ట్వర్షిప్ సెంటర్ ఆరాధనలు జరుగుచున్నవి వాక్య సంబంధమైన ఉద్యమంలో పరిశుద్ధాత్మ సంరక్షణలో కొనసాగాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి మా ప్రేమ పూర్వక ఆహ్వానాన్ని అందిస్తున్నాము రండి ఆత్మతో సత్యముతో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును ఆరాధిద్దాం మీరు ఇంతవరకు విన్న దైవ సందేశం మరియు దేవుని సేవకులు చేసిన ప్రార్థన మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని విశ్వసించుచున్నాము ఈ సందేశాన్ని మీ స్నేహితులకు బంధువులకు షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా ప్రార్థనా అవసరత ఉన్నచో మా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే 
విశ్వాసంతో సాగుచున్న ఈ పరిచయను ప్రోత్సహించండి మరిన్ని వర్తమానాలు పాటలు వినుటకు జాన్ వెస్లీ మినిస్ట్రీస్ అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప మీకు తోడయిండునగాక